असलम आज हम मेट्रो क्लास की फिजिक्स के चैप्टर टू को कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल टू पॉइंट वन अटार्ट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट फोर हंड्रेड हर्ट्स वट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाइब्रेशन पहले डेटा बनाएंगे फ्रीकुनसी इज इक्ल्स टू फोर हंड्रेड हर्ट्स और टाइम पीरियड फाइंड करना है टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्ल्स टू वन अपॉन एफ वन डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू फाइव हम इसे एक्सपोनशल फॉर्म में भी कर सकते हैं टू पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री सेकेंड्स टेन पावर माइनस थ्री क्यों क्योंकि हमने डेसिमल का थ्री डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है एग्जाम्पल टू पॉइंट टू अ साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी फोर हंड्रेड हर्ट्स एंड वेव लेंथ थ्री मीटर पासिस थ्रू अ सर्टन मीडियम कैलकुलेट दिलासिटी वेव इन दैट मीडियम पहले डेटा फ्रीकुनसी है फोर हंड्रेड हर्ट्स वेव लेंथ थ्री मीटर हमें वेलासिटी ऑफ वेव लेंथ फाइंड करनी है वेलासिटी ऑफ वेव लेंथ का फार्मूला है वी इज इक्ल्स टू एफ लेमडा फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई थ्री Velocity of wavelength is equal to 1200 meter per second. अब है behavior of waves. Waves के तीन तरह के behaviors होते हैं Reflection, interference, stationary waves. Waves का पहला behavior है reflection. जब कोई new room बनता है यहाँ पर furniture वगैरह कुछ भी ना हो अगर हम उस रूम में जाएं और एक बार किसी का नाम पुकारें तो वो नाम दो तीन बार गूँजता है कभी आपने सोचा कैसा क्यों ये इसीलिए है क्योंकि जब भी आवाज़ किसी खाली जगह में होता है तो वो बाउंस बैक करता है हमारे बोलने और आवाज़ के गूँजने का वक्फा डिपेंड करता है हमारे बोलने और आवाज़ की रिफ्लेक्शन के वक्फे पर फिगर में दिखाया गया है कि एक बच्चा मिरर के जरिए सूरज की रोशनी दूसरे बच्चे की आंख में लगा रहा है क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों ये इसलिए है क्योंकि रोशनी हमेशा बाउंस बैक होती है अपने सरफेस से ये जो बाउंसिंग बैक है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एफ का दूसरा बिहेवियर है इंटरफेरेंस हमने दरिया में दो पत्थर डाले दो लहरें बनी क्या हुआ हमने सपोज किया कि जो दो लहरें बनी सरफेस पे उनका एम्पलीट्यूड सेम है हमने जब तरह में दो पत्थर फेंके तो लहरें जो है वो सर्कुलर शेप में बनी होंगी या तो फिर एक लहर बनी होगी उसके एंड पे दूसरी बनी होगी जब लहरों के दो सेट्स आपस में मिलते हैं तो वो ना ही रिफ्लेक्ट होते हैं ना ही एब्जॉर्ब होते हैं एक दूसरे से एक लहर दूसरी लहर के ऊपर से चली जाती है जहाँ पे दो लहरें आपस में मिल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड उनकी डिस्प्लेसमेंट का सम होता है यहाँ पे इंट्रैक्शन से हमारा मतलब है कि दो अलग अलग लहरें आपस में एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं इसका तीसरा बिहेवियर है स्टेशनरी वेव्स जैसे कि हम इंटरफेरेंस में डिस्कस करके आए हैं कि वेव की फ्रिक्वेंसी और वेव का एम्पलीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अगर दो तो लहरें जन एम्पलीट्यूड और फ्रीकुनसी सेम हो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें फिर मिलें उनके रिज़ल्ट में जो इंटरफेरेंस बनेगा उसको हम स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स कहेंगे फॉर एग्जांपल जैसे फिगर में दिया गया है कि एक इंसिडेंट वेव है इंसिडेंट वेव हम उस वेव को कहते हैं जो कि असली होती है इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव को इंटरफेयर कर रही है स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड साउंड जिसे हम आवाज़ कहते हैं आवाज़ एक किस्म है एनर्जी का जो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होता है वो होता है साउंड हम आवाज़ को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एक चम्मच लेते हैं और एक थाली लेते हैं चम्मच थाली से लगता है तो आवाज़ पैदा होता है यही चम्मच अगर नीचे गिर जाए तब भी आवाज़ पैदा होता है लेकिन यहाँ पे हम साउंड के साथ वाइब्रेशंस भी पढ़ रहे हैं पहले वाले एग्जांपल ही देखते हैं चम्मच लगा थाली पे आवाज़ आया लेकिन उसकी वाइब्रेशन फील की हमारे हाथ ने 
चम्मच ज़मीन पर गिरा आवाज़ हुई लेकिन वाइब्रेशन हुई ज़मीन में इसी तरह अगर हम रेडियो का आवाज़ बढ़ा देंगे तो वाइब्रेशन होगी रेडियो के कैबिनेट में अगर हम रेडियो के कैबिनेट में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें तो आवाज़ बढ़ाने पर वो कागज़ के टुकड़े वाइब्रेट करेंगे सारे डिस्कशन से ये नतीजा निकला कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी डिस्टर्ब करती है ये डिस्टरबेंस हमारे कानों में लहरों की सूरत में जाती है और जाके आवाज़ पैदा करती है ये जो डिस्टरबेंस वेव्स की सूरत में कानों में जाती है उसे हम मीडियम कहते हैं अगर ये मीडियम ना होता तो आवाज़ हमारे कानों तक ना जाता था और हम कुछ सुन भी ना पाते हम जो कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे फिगर में दिखाया गया है ये एक इलेक्ट्रिक बेल है और इसमें हमने वायर्स डाल दी हैं अब हम बेल को ऑन करेंगे इसमें से आवाज़ आएगा इस इलेक्ट्रिकल बेल के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है ये ढक्कन इसलिए लगा हुआ है ताकि हवा अंदर ना जाए अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस ढक्कन को उतारेंगे ताकि हवा अंदर जाए हवा अंदर जाएगी तो बेल का जो आवाज़ है वो थोड़ा कम होता जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि आवाज़ के आने के लिए किसी भी मीडियम का होना ज़रूरी होता है फिर चाहे वह मीडियम हवा ही हो नीचे जो फिगर दी गई है उसमें दिखाया गया है कि हमने एक स्पून लिया है और एक रबर बैंड लिया है स्पून पे हमने रबर बैंड लगाया है उसको खींचा है और फिर छोड़ दिया है अब इसमें से लहरों की शक्ल में आवाज़ निकल रहा है अब फिगर में ही देखें कि जो स्पून है वो ओ पोजीशन है मतलब मेन पोजीशन रबर बैंड जब हमने इसको खींचा है तो उसकी ए पोजीशन है जब हमने उसे छोड़ दिया तो वो बी पोजीशन पे आ गया अब यहाँ जो सी डी ई पोजीशन से ये सब वेव्स हैं इस सारे डिस्कशन से यही कंक्लूजन निकलता है कि आवाज़ को पैदा करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और डबल फ्रीकुनसी रेंज हमें पता है कि जो चीज़ वाइब्रेट करती है वही साउंड प्रोड्यूस करती है बट जब सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो आवाज़ क्यों नहीं आता इसकी वजह यह है कि सिंपल पेंडुलम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीकुनसी बहुत ही कम है हमारा कान सिर्फ वही आवाज़ सुन सकता है जिसकी फ्रीकुनसी ट्वेंटी हर्ट से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक हो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कान ना ही ट्वेंटी हर्ट्स की फ्रीकुनसी से कम साउंड सुन सकता है ना ही ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा की फ्रीकुनसी का साउंड सुन सकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड ये तो सबको पता होगा कि जब भी आसमान पर बिजली कड़कती है तो बिजली की आवाज़ सुनने के बजाय पहले हम उसकी रोशनी देखते हैं इसी तरह जब गन चलती है तो उसकी आवाज़ सुनने से पहले हम उसकी रोशनी देखते हैं इसकी वजह यह है कि रोशनी आवाज़ से जल्दी ट्रैवल करती है आवाज़ अपनी वेलोसिटी कम होने की वजह से हमेशा पीछे रह जाता है इसी डिस्कशन को मद्देनज़र रखते हुए हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखते हैं हमने दो स्टेशन सेलेक्ट की जिनका डिस्टेंस आठ किलोमीटर से दस किलोमीटर है और वो स्टेशंस कुछ इस तरह से सिलेक्ट की कि उनके बीच कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें उन्हें देखने से रोक सके अब हमने स्टेशन ए पे गन फायर की तो स्टेशन बी पर खड़े अपने दोस्त को कहा कि स्टॉप वॉच से देखे कि रोशनी कितनी देर तक चलती है और जैसे ही आवाज़ सुनाई दे वो स्टॉप वॉच बंद कर दे इस तरीके से हम देखेंगे कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक आवाज़ को पहुंचने में कितना टाइम लगता है स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है लेकिन हमें साउंड की वेलोसिटी फाइन करनी है साउंड की वेलोसिटी फाइन करने का एक फॉर्मूला है V इज इक्ल्स टू एस अपॉन टी इस एक्सपेरिमेंट में हवा की वेलोसिटी एक एरर है गलत है अगर स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी के बीच में हवा है 
तो साउंड की वेलोसिटी जो हमें दिख रही है वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और अगर वही हवा स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ आती है तो साउंड की वेलोसिटी जो हमें दिख रही है वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से कम होगी अगर हम गन को स्टेशन ए से फायर करेंगे तो हम ये एरर ख़त्म कर सकते हैं फिर हम सिर्फ रोशनी और आवाज़ का टाइम मेजर कर सकते हैं अब जिस टाइम में स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक गन की जो रोशनी आई उस टाइम को हम टी वन से डिनोट करेंगे और जिस टाइम में स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो गन की आवाज़ गई उस टाइम को हम टी टू से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे एवरेज टाइम बन गया टी वन प्लस टी टू अपॉन टू फार्मूले वाला तो साउंड की जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला बन गया है वी इजिकल्स टू एस अपॉन टू एग्जाम्पल टू पॉइंट थ्री द थंडर ऑफ द क्लाउड इज हेयर्ड सेवन सेकेंड्स आफ्टर सींग द फ्लैश फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज थ्री फोर्टी वन मीटर पर सेकेंड पहले डेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्ल्स टू थ्री फोर्टी वन मीटर पर सेकेंड टाइम बिटवीन थंडर एंड फ्लैश सेवन सेकेंड्स वेलोसिटी का फार्मूला डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें डिसप्लेसमेंट फाइंड करनी है इसलिए वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो डिसप्लेसमेंट इज इक्ल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम थ्री फोर्टी वन मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेवन सेकेंड्स इज इक्ल्स टू टू थाउजेंड थ्री ऑफ साउंड साउंड की चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाउडनेस पिच ईको एंड क्वालिटी साउंड की पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर हम साउंड को जितना कम ज़्यादा करेंगे लाउडनेस भी उतनी ही कम यहाँ ज़्यादा होगी लाउडनेस हमें बताती है कि कौन सा साउंड साउंड है और कौन सा साउंड नॉइज़ है नॉइज़ शोर लाउडनेस असल में इंसानी होश और हवास का एहसास है साउंड की लाउडनेस कुछ ट्रम्स पर डिपेंड करती है पहला ट्रम एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो चीज़ वाइब्रेट हो रही है उसका रुकबा कुल में जो बेल्स होती हैं उनका रुकबा बड़ा होता है इसलिए उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है जबकि जो बेल्स घरों में लगती हैं उनका रुकबा कम होता है इसलिए लाउडनेस भी कम होती है जैसे ढोल डफली से ज़्यादा तेज़ साउंड प्रोड्यूस करता है इस डिस्कशन का कंक्लूजन यही हुआ कि वाइब्रेट होने वाली किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा रुकबा होगा उसकी आवाज़ भी उतनी ही ज़्यादा होगी दूसरा ट्रम में एम्टीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक ढोल को पहले तेज़ बजाएं फिर आहिस्ता फिर देखें कि किस वक्त आवाज़ तेज़ होता है और किस वक्त कम होता है आप देखेंगे कि ढोल को जब तेज़ बजाया जाता है तो आवाज़ तेज़ आती है और जब आहिस्ता बजाया जाता है तो आवाज़ कम आती है तो मतलब ये हुआ कि जब ढोल की आवाज़ कम होती है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता है जब उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है साउंड की दूसरी करेक्टरिस्टिक है पिच हम अक्सर अलग अलग किस्म की आवाज़ सुनते हैं जैसे ट्रेन की आवाज़ बच्चे का रोना लड़के की आवाज़ लड़की की आवाज़ कुछ आवाज़ हमें सुनने में अच्छे लगते हैं और कुछ आवाज़ अच्छे नहीं लगते वो अमल जिसके ज़रिए हम अच्छे और बुरे आवाज़ में फ़र्क कर सकें उसे पिच कहते हैं पिच डिपेंड करती है फ्रीकुनसी पर फ्रीकुनसी क्या होती है आवाज़ कितने टाइम में हम तक पहुंच रही है जितनी ज़्यादा फ्रीकुनसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी जितनी कम फ्रीकुनसी होगी उतनी कम पिच होगी फिगर में एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाई गई है चले हम पिच को इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक ऐसी चीज़ लेंगे जो घूम भी सके लाइक सीडी। अब बस सीडी के चारों तरफ आप फिल से होल्स कर लें पर वो सब होल्स इक्वल साइज के हों अब एक ऐसा ट्यूब लें जिसका एक एंड मेटल का हो और दूसरे एंड में से हवा पास हो सके बस ट्यूब को होल्स में अंदर डाल दें और जहाँ से सीडी रोटेट हो रही है घूम रही है उस जगह से बाहर निकालें अब सीडी को इसी ट्यूब के ज़रिए घुमाएं। 
तो उसमें से कुछ आवाज़ आएगी अगर हम सीढ़ी को ज़ोर से घुमाते जाएंगे तो वह जल्दी जल्दी घूमती जाएगी और उसमें से ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होगा अब जितनी जल्दी सीढ़ी घूम रही है वो उसकी फ्रीकुनसी है और जो आवाज़ आ रही है वो पिच है मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीकुनसी उतनी ज़्यादा पिच जितनी कम फ्रीकुनसी उतनी कम पिच एग्जाम्पल टू पॉइंट फोर देर आर फोर्टी एट होल्स इन अ डेस्क अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग द डेस्क रोटेट एट फोर हंड्रेड रिवोल्यूशंस पर हाफ मिनट वट इज द फ्रीकुनसी ऑफ द साउंड एस्टिमेटेड बाई एन ईयर जेट प्लेस्ड अगेंस्ट द होल्स नंबर ऑफ होल्स इन द डेस्क फोर्टी एट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डेस्क फोर हंड्रेड रिवोल्यूशन पर हाफ मिनट हमें ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है एक घंटे में तीस मिनट होते हैं इसलिए हम फोर हंड्रेड को थर्टी से डिवाइड कर देंगे हमें फ्रीकुनसी ऑफ साउंड फाइंड करना है तो हम स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ होल्स से स्पीड है हमारी फोर हंड्रेड अपॉन थर्टी और नंबर ऑफ होल्स फोर्टी एट तो फोर हंड्रेड अपॉन थर्टी मल्टीप्लाई बाई फोर्टी एट हर्ड्स हमें फ्रीकुनसी मिल गई सिक्स फोर्टी हर्ट्स उनकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इको जो आवाज़ हमारे आवाज़ के बाद आए उसे इको कहते हैं मतलब जो आवाज़ रिफ्लेक्शन के बाद आए हमारे कान वन टेंथ इको ही सुन सकते हैं अगर इसी रेंज के अंदर इको सुनाई देगा तो वो हमारे कहे हुए आवाज़ के साथ ही सुनाई देगा अगर नहीं तो वो हमारे आवाज़ से अलग सुनाई देगा इसीलिए इको सुनने के लिए ज़रूरी है कि उसका रेशो वन टेंथ ही हो अगर हमें इको का साउंड क्लियर सुनना है तो हम कोई ऐसा साउंड करेंगे जिसकी ड्यूरेशन बिल्कुल कम हो हो जैसे तालियों का साउंड हो गया तालियों के साउंड में हमें इको क्लियरली सुनाई देगा एग्जाम्पल टू A person wants to find the width of a lake by shouting and listening echo from the far side. The echo returns after two seconds. How wide is the lake? Velocity of sound is three forty meter per second. पहले डेटा हमें स्पीड दी गई है three forty meter per second और टाइम दिया गया है two second. Velocity of echo find करनी है Velocity of echo है 2d डी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय एस वी है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड और एस है टू सेकेंड तो वी डी इज इक्वल्स टू थ्री फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टू टू राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट पे जाके डिवाइड करेगा इज इक्वल्स टू थ्री फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू वेलोसिटी ऑफ इको है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड साउंड की चौथी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी अगर डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ढोल गिटार पियानो इन सब को एक साथ बजाया जाए तो ये जानना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा आवाज़ किस इंस्ट्रूमेंट का है अलग अलग साउंड्स की फ्रीकुनसी और पिच पहचानने का अमल क्वालिटी कहलाता है हो सकता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ की फ्रीकुनसी और पिच अलग अलग हो जो सबसे सिंपलेस्ट फ्रीकुनसी है कम फ्रीकुनसी है उसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीकुनसी जो दूसरी फ्रीकुनसी है तेज़ फ्रीकुनसी है उसे कहते हैं ओवरटोन या हारमोनिक्स आवाज़ की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आवाज़ की लहरों पर लहरों में इंटेंसिटी होती है जब इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है तो क्वालिटी भी कम ज़्यादा होती है कुछ वेव्स हमें फिगर में भी दी गई हैं 